హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ మనకి కౌచ్ బేస్ కంపెనీ నుండి పర్మినెంట్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ బేసిస్ కింద పనిచేయడానికి సంబంధించి ట్వంటీ టూ ల్యాక్ పర్ యానం శాలరీతో చాలా మంచి రిక్రూట్మెంట్ రిలీజ్ కావడం జరిగిందండి ఈ రిక్రూట్మెంట్కి సంబంధించిన కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ వీడియోలో చెప్తాను వీడియో చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా వీడియోని లైక్ చేసి ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి మీరు ఇచ్చేటువంటి ఒక చిన్న లైక్ చాలా ఎంకరేజింగ్ అండ్ మోటివేటింగ్గా ఉంటుంది కాబట్టి లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ని విజిట్ చేస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ సిమ్మల్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి అలాగే మన ఛానల్కి సంబంధించిన టెలిగ్రామ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్స్ని డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో జాయిన్ అవ్వండి ఫ్రెండ్స్ మనకి నోటిఫికేషన్ వచ్చేసి కౌచ్ బేస్ కంపెనీ నుండి అఫీషియల్గా గ్రాడ్యుయేట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అనేటువంటి ఈ పర్టికులర్ జాబ్ రోల్కి సంబంధించి ఫుల్ టైమ్ బేసిస్ కింద పనిచేయడానికి ఈ అఫీషియల్ రిక్రూట్మెంట్ అయితే రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సో ఈ రిక్రూట్మెంట్ డీటెయిల్స్లో వీరు మనకి క్లియర్గా మెన్షన్ చేసింది ఏంటంటే కౌచ్ బేస్ ఆఫర్స్ ఏ టోటల్ రివార్డ్స్ అప్రోచ్ టు బెనిఫిట్స్ ఫర్ ది వాల్యూ యూ క్రియేట్ హియర్ కౌచ్ బేస్ రికగ్నైజెస్ ది నీడ్ ఫర్ ఫైనాన్షియల్ వెల్బీయింగ్ వీ ఆఫర్ ఫ్లెక్సిబుల్ టైమ్ ఆఫ్ మెడికల్ డెంటల్ విజన్ అండ్ అ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ పెయిడ్ పేరెంటల్ లీవ్ అండ్ ఎ ఫ్లెక్సిబుల్ స్పెండింగ్ అకౌంట్ ఫర్ ది థింగ్స్ యూ కేర్ అబౌట్ మోస్ట్ అని చెప్పేసి ఇచ్చారు శాలరీతో పాటు మనకి ఇక్కడ మెన్షన్ చేసినటువంటి మెడికల్ డెంటల్ విజన్ అండ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్కి సంబంధించి మనకి ఈ పర్టికులర్ బెనిఫిట్స్ అయితే ఉంటాయండి అలాగే మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా ఇచ్చినటువంటి మరొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే వీ ప్రొవైడ్ యాన్ ఎర్గానమిక్ అండ్ కంఫర్టబుల్ ఇన్ ఆఫీస్ సెటప్ విత్ ఫుడ్ అండ్ సపోర్టింగ్ టెక్నాలజీ అని చెప్పేసి ఇచ్చారు లేదా అసిస్ట్ ఇన్ ది సెటప్ ఆఫ్ యాన్ ఎఫిషియంట్ హోమ్ ఆఫీస్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అని చెప్పేసి కూడా ఇవ్వడం జరిగింది మీకు ఇక్కడ టూ చాయిసెస్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మీరు ఆఫీస్ బేసిస్ కింద వర్క్ చేయాలి అనుకుంటే మీకు ఇన్ ఆఫీస్ సెటప్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుందని విత్ ఫ్రీ ఫుడ్ అండ్ సపోర్టింగ్ టెక్నాలజీ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు అదే మీరు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ బేసిస్ కింద పని చేయాలి అనుకుంటే అసిస్ట్ ఇన్ ది సెటప్ ఆఫ్ యాన్ ఎఫిషియంట్ హోమ్ ఆఫీస్ ఎన్విరాన్మెంట్ సో మీ ఇంట్లోనే ఉండి ఒక ఆఫీస్లో వర్క్ చేస్తున్నట్లు ఫీల్ అయ్యే విధంగా ఒక ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించి వారు మీకు అసిస్ట్ చేయడం జరుగుతుందని చెప్పేసి కూడా మనకి ఈ విధంగా మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి మీరు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ బేసిస్ కింద పనిచేయచ్చు లేదా వర్క్ ఫ్రమ్ ఆఫీస్ బేసిస్ కింద కూడా మీరు పనిచేయచ్చు ఈ గ్రాడ్యుయేట్ ఇంజనీర్కి సంబంధించినటువంటి పర్టికులర్ జాబ్ రోల్కి సంబంధించి మనకి శాలరీస్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేది ఒకసారి గ్లాస్ డోర్లో చూస్తే గ్లాస్ డోర్లో మనకి గ్రాడ్యుయేట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్కి సంబంధించినటువంటి శాలరీస్ని ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారండి ట్వంటీ టూ ల్యాక్ పర్ యానం శాలరీ అయితే ఉంటుందని చెప్పేసి ఇక్కడ డీటెయిల్స్లో అయితే ఇవ్వడం జరిగింది సో చాలా హ్యూజ్ శాలరీ అని చెప్పేసి చెప్పుకోవచ్చు అలాగే మనకి అమిషన్స్ బాక్స్ డాట్ కామ్ అనేటువంటి అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో కూడా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ శాలరీ ఇన్ కౌచ్ బేస్ రేంజెస్ బిట్వీన్ ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ ల్యాక్స్ టు థర్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ పర్ ఇయర్ అని చెప్పేసి కూడా మనకి ఇక్కడైతే ఇవ్వడం జరిగింది సో మనకి ఆన్లైన్ యావరేజ్ మనకి ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఒక ట్వంటీ టూ ప్లస్ మనకి ఈ శాలరీ అయితే ఉంటుంది అనుకోవచ్చు అయితే మరి రిక్రూట్మెంట్కి సంబంధించి మనకి ఉండాల్సినటువంటి క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటనేది చూద్దాము ఈ రిక్రూట్మెంట్కి సంబంధించి మీరు అప్లై చేయాలి అంటే మీకు ఉండాల్సినటువంటి క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటి ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు మీరు ఫ్రెషర్స్ అయినా టూ ఇయర్స్ లోపు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నటువంటి క్యాండిడేట్స్ అయినా అప్లై చేసుకోవచ్చు బిఈ బీటెక్ ఎంటెక్ చేసినటువంటి క్యాండిడేట్స్ అది కూడా కంప్యూటర్ సైన్స్ ఫండమెంటల్స్ ఉన్నటువంటి క్యాండిడేట్స్ అప్లై చేసుకోవాలని చెప్పేసి ఇవ్వడం జరిగింది ఎయిట్ సీజీపీఏ లేదా మనకి ఎయిటీ పర్సంటేజ్ వరకు దీనికి సంబంధించినటువంటి పర్టికులర్ పర్సంటేజ్ ఉన్నట్లయితే మీరు అప్లై చేసుకోవడానికి మీకు ఇక్కడ కన్సల్ట్ చేయడం జరుగుతుందని ఇక్కడ డీటెయిల్స్లో ఇచ్చారు మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే సి సి ప్లస్ ప్లస్ అలాగే జావా పైథాన్ లాంటి పర్టికులర్ లాంగ్వేజెస్ మీద మీరు వర్క్ అయితే చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి వాటికి సంబంధించినటువంటి నాలెడ్జ్ అయితే ఉండాలని ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు అలాగే మనకి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి జాబ్ డిస్క్రిప్షన్లో కూడా మెన్షన్ చేసింది ఏంటంటే సో యూ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ డే డేటా బేసెస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ క్యాచింగ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ కీ వాల్యూ అండ్ డాక్యుమెంట్ డేటా స్టోర్స్ data replication and conflict resolution scale out fault tolerance and data layer reliability ani cheppesi icharu you will work with golang c c++ java python and possibly a few other languages thrown in for good measure ani cheppesi kuda maniki ee vidhanga meer work cheyalasinatundi particular
చేయాల్సినటువంటి పర్టికులర్ వర్క్కు సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ అయితే ఇచ్చారు సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే యూ మైట్ ఈవెన్ హ్యావ్ సమ్ రియల్ వరల్డ్ ఫంక్షనల్ ప్రోగ్రామింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా మీరు మీకు కలిగి ఉండాలని చెప్పేసి మెన్షన్ చేయడం జరిగిందండి సో ఈ విధంగా మీకు శాలరీతో పాటు బెనిఫిట్స్ అలాగే మీరు వర్క్ ఫ్రమ్ ఆఫీస్ బేసిస్ కింద పనిచేస్తే ఇన్ ఆఫీస్ సెటప్ అలాగే ఫ్రీ ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు అలా అదే మీరు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ బేసిస్ కింద పనిచేయాలి అనుకుంటే హోమ్ ఆఫీస్ ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించి సెటప్ చేయడానికి మీకు అసిస్ట్ కూడా మీరు కంపెనీ వారే చేయడం జరుగుతుందని ఇక్కడ డీటెయిల్స్లో ఇవ్వడం జరిగింది అయితే రిక్రూట్మెంట్కి సంబంధించి మీరు అప్లై చేయాలి అంటే అప్లై ఫర్ దిస్ జాబ్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనకి లింక్ అయితే ఉంది కదా సో దీనిపైన క్లిక్ చేయండి అయితే రిక్రూట్మెంట్కి సంబంధించి అప్లై చేయాలి అంటే మీరు ఏ ఇయర్లో పాస్ అవుట్ అయ్యి ఉండాలి అంటే అట్లీస్ట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ అలాగే ట్వంటీ త్రీలో పాస్ అవుట్ అయ్యేటువంటి బ్యాచెస్ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు కాబట్టి ఈ త్రీ ఇయర్స్లో పాస్ అవుట్ అయినటువంటి బ్యాచెస్ అలాగే ట్వంటీ త్రీలో పాస్ అవుట్ అయ్యేటువంటి వారు కూడా అప్లికేషన్స్ అయితే పెట్టుకోండి సో ఈ విధంగా మనకి అప్లికేషన్ అయితే ఓపెన్ అవుతుందండి ఇక్కడ మీకు సంబంధించినటువంటి రెజ్యూమేని ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయాలి అటాచ్ రెజ్యూమే ఆర్ సివి అని చెప్పేసి ఉంటుంది సో దీనిపైన క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఈ విధంగా చూపిస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఓన్లీ దిస్ టైమ్ అని కానీ లేదా వైల్ యూజింగ్ ది యాప్ అని కానీ ఈ విధంగా ఉంటుంది సో ఓన్లీ దిస్ టైమ్ అని చెప్పేసి ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయండి అలాగే ఇది సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా ఫైల్స్ అనేటువంటి ఆప్షన్ అయితే వస్తుంది సో దీనిపైన క్లిక్ చేసి మీ మొబైల్లో ఉన్నటువంటి పర్టికులర్ రెజ్యూమేని అప్లోడ్ చేయండి డాక్యుమెంట్ ఫార్మేట్లో అప్లోడ్ చేయండి అలాగే ఇక్కడ మీకు సంబంధించిన ఫుల్ నేమ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఫోన్ నెంబర్ కరెంట్ కంపెనీ అని చెప్పేసి అడిగారు సో దీనికి సంబంధించి మీరు ఫ్రెషర్స్ అయితే ఎన్ఏ అని చెప్పేసి ఇవ్వండి ఫ్రెషర్స్ అయినా టూ ఇయర్స్ లోపు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నటువంటి క్యాండిడేట్స్ అయినా అప్లై చేసుకోవచ్చు అని మనకి రిక్రూట్మెంట్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఫ్రెషర్స్ అందరూ ఎన్ఏ అని చెప్పేసి మెన్షన్ చేయండి అలాగే మీకు ఏమైనా సోషల్ మీడియా లింక్స్ ఏమైనా ఉంటే అవి మీరు ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమైనా మీరు మెన్షన్ చేయాలి అనుకుంటే అంటే కవర్ లెటర్ గురించి ఓకే కవర్ లెటర్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు కాపీ పేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది కవర్ లెటర్ గురించి తెలియకపోతే యూట్యూబ్లో వీడియోస్ ఉన్నాయి చూడండి సో ఆ విధంగా మీరు ప్రిపేర్ చేసుకొని దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ బాక్స్లో యాడ్ చేసి ఇక్కడ ఐఎంఏ హోమన్ అనేటువంటి ఈ పట్టులో చెక్ బాక్స్ క్లిక్ చేసి సబ్మిట్పై క్లిక్ చేయండి మీ యొక్క అప్లికేషన్ సబ్మిట్ కావడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా అప్లికేషన్స్ అయితే పెట్టుకోండి సో ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక